我刚劝服马荣投诚半日，他便被彭坤安插的副将刺死。还真是巧了，那名副将明知寿春大势已去，为何还要对马荣下手？那人是彭坤一手提拔，对彭坤十分信任。听闻彭坤有意收他为义子。罗公子游历四方，知晓天下事，竟不知此人与彭坤关系匪浅吗？也是我一时疏忽，未曾发觉。我出征前还去过楼府，见过楼太傅，望你能随我一同出战。但楼太傅担心你的安危，便婉拒了。谁又曾想，楼兄又以身犯险，还在铜牛县。立下了如此大功，不过是凑巧。去年我曾去过寿春，与任马荣也算得上认识。能说上几句话吧？楼兄过谦了，能劝降一城守将，绝非几句话的事情。对了，楼兄可是也觉得这严忠果真投敌了？那程氏将军与那两千金童又在何处呢？这县城李逢作证，还能有假？更何况，这县衙书房中还有严重的悔过书。至于程将军嘛，我当真不知他的去向。望生贪念，心中有愧，是严中笔迹。看来严大人为一家老小考虑，一时行差踏错，也情有可原。好一个情有可原！难道世间只有他一人有情眷吗？好在并非人人都如他这般贪生怕死。那县城李逢，不是就誓死不降，被关押在了衙门大牢吗？人放出来了吗？可不能让忠良寒心啊！哎呦，这两人事太多，原本马荣是要放人的，却不想他出了意外。林将军放心。我此刻便令人将人放出来。报，大人，不好了！县衙大牢突然着火，现火势已经控制住，但李县城的……他。是李峰。不过，已经断气了。烧伤，烧伤，烧伤。是回宫返照的。你不是在寿春征战，怎会在此处？就像子说的对，喜欢谁，睁开眼睛看见的便就是谁。我来晚了，还好你没事还知道疼啊？嗯，一个人就敢来闯战乱之地，都已经天不怕地不怕了，现如今还怕疼？说句阿福下落不明，全家人都入了狱，如今陈家只剩我一人了。我不想办法救家人，为父母洗刷冤屈。难道还要安心坐在家里等你来娶我不成？你都不知道，我这一路走得多么难。去监狱也看见。
你还笑？你都不知道我这一路多艰难。在牢里吃不好也睡不好，我生怕他们发现我身份之后把我给砍了，我也怕他们没有砍我把我送回都城。他这个人很是古怪，说什么日后定会升官发财，等罗光重新收复同幽县之后，更是可以吃香的喝辣的。什么人？我是来送这次火灾伤亡人员名册，怕打扰两位，便一直候在外。已是打扰。你赶紧出去吧。程娘子可是因为与娄家误会迁怒在下，若是如此，我替阿瑶向你赔罪。乐，娄公子，此次火灾伤情怎么样了？医师们已尽力救治，但只有尹县城和三位小吏活下来。此次死者八人，包括李县城。火灾起因，我与两位梁秋小将军一同去查，是彭昏安插在马荣身边眼线所为。他们不服马荣投诚便向同归于尽，待我们抓到人时，他们已畏罪自尽。好好安葬他们吧，待尹县城伤势好一些，让他暂任县令一职。这段时日麻烦娄公子了，待娄公子回到都城，封赏，圣上自会安排。林将军谬赞了，比起将军，我做的微不足道。先告辞了。干什么？别老盯着人看。你别听他胡说八道，我不是记挂与阿瑶退亲之事。我知晓，你只是怀疑他与同牛一案有关。你怎么知道？你再这么着想，连罗奔都要看出来了。我的确是怀疑罗奔。方才还未与你说完，在狱中的时候，李峰对自己被关一点都不担心，还信誓旦旦地说，等朝廷兵马一到，马蓉必定会投降。你的意思是，李峰知道罗奔要劝降马蓉，且确定马蓉一定会投降。不止如此，当时着火之时，人人都在呼喊，我当时也被烟熏得有一些神志不清，不过就听到李峰还在叫骂，说什么过河拆桥，杀人灭口。若不是与人勾结，何来杀人灭口约束？只是不知道，我阿父在何处，是不是与此事有牵连？这罗奔很是精明，过去我非常欣赏他的才华。
可现在看来，我还是想去了他的野心。要从他手里找证据，不会容易。只要是人，就一定会有破绽。一定要想办法找到证据，找到我阿福。李县城也真是福报，他自幼就无父无母，吃百家饭长大。他的夫人也是个稳重的小子。我本以为有他照顾，李县城余生便安康了，谁曾想被那严忠叛国所误，连个子女都不曾留下。严忠平日里是个什么样的人？严忠此人，说起来就是心高气傲。普通人情，更是不惜与世家子弟打交道。这平日里啊，衙役们为街坊做些事，街坊就算提着只老母鸡来打醒，要是被他瞧见了，也是要罚俸禄的。这么听起来，他并不是一个中立之人。我曾经也是这么认为啊。之前他家中老母病重，他是典当家产，严请名医啊，将马车换成了牛车，他也不觉得寒碜。他驾着牛车依然坦然自若，若不是亲眼瞧见楼公子找的那八字忏悔书啊，我是根本不会相信，严大人会带着两千精童投敌呀、啊。说起来也是可惜，我尚未来得及见上李兄一面，就走了。李兄放心，你的家眷我会带你照顾好。李夫人，红奴现是伤心地，你给我带些盘缠回家。我也正有此打算。这些时日，我已经在变卖家宅了。既然孑然一身，不如回老家算了，多谢大人关心。我不是什么大人，李夫人是聪明，做的选择一定是对的。为何要运两千金童出城？你们可知晓缘由？记得那日，程将军、严忠两人以铜牛线与寿春匹，皆担心，经童安危为命，将童押送出城，说是先送回都城。谁知这，这严忠将家眷一同带出城去，这显然是投敌去了吗？哎呀，真是知人知面不知心呐、啊！是谁告诉你这些的？李县城啊
咱们都跟了一天了，他不是在搬家，就是在变卖家财，看不出什么古怪来。三百钱已经是便宜你了，这可是我当庭长的君舅留下来的传家宝，怎么可能会不值钱呢？我夫君在狱中就反复的叮嘱我，让我留给一家老小，要不是我娘家距离此地有三十里，我一介妇道人家身无分文回不去，我怎么可能舍得当掉呢？行行行，你快走走走。我一定要报官告你！你们看呐，他太欺负人了。走。李县城。真是勤政爱民呐、啊，可惜呀、啊，此等好官，却老天不长眼。这自己为何不一样？啊，这是严县令的字迹。他倒是会装模作样，演的一出好戏。你先下去吧。啊。作何想？你看这县城规划图，严重鼓励农桑，兴办乡学。这儿要挖三条水渠，还要铺两条路，条条框框写的这么仔细。若真是想投敌的话，为何还要做这些规划？这李逢定是怕别人起疑，才把严重的手术全部藏了起来。李夫人如此迂回的给我们线索，定是因为被人威胁。看来在这县衙之中，有他顾忌之人方才说，若非娘家距此地三十里，他也不会当掉玉珏。三十里，夫人脚程也就两日，为何需要这么多盘缠？李逢既是族人养大的，怎么会有当庭长的父亲？方才李夫人说留给一家老小，可我记得他并没有孩儿。三十里。他的君就是庭长，庭长，庭，我知晓了。阿霞妃，在在，红牛县外三十里处的一庭，给我搜。是是。清楚了，尸体中有何人？六旬老妇一名，四十左右妇人一名，不到十岁孩童一名，还有一名四十岁成年男子。
看服饰，应该就是严中及其家眷，其余人应该也是三四十岁，不会因为时间太久无法辨认身份。看装扮，是这次跟随程将军前往铜牛县的护卫。我想想，没有找到陈将军是好事。你阿福定还活着，他武艺高强，此时说不定正在某处疗伤呢。对，我阿福可能在某处疗伤，他还在等我去找他。我去找我阿福，立刻修书，将此事告知圣上。是。我比任何人都懂你此刻的心情，你放心。少商，可有找到我阿父？还没有，那些尸首再次确认过了，确定没有陈叔父。挺有漏掉的地方。我去找我阿父，你让我去找我阿父。少女君，你可知少主公背了你走了好几个时辰，回来连口水都来不及喝。闭嘴，阿飞。我就要说，哪儿少主公听闻曲灵侯出事？为尽快拿下寿春，只身一人潜入城中，被千军万马包围，还被碰困刺了一剑，险些丢了性命。好不容易死里逃生，又担心你会来铜牛县。
，以后不会了。就如你同我所述，从今往后，你不再是孤身奋战，也不是别无选择。老太傅，恭喜恭喜呀、啊！此番娄大公子不战而屈人之兵，立了大功，娄家真是无上荣耀啊！娄太傅不愧为太子师，教导有方啊！哼，我怎么敢跟你左大人比呀、啊？虽说是祖上从门，但却有武将遗风啊！你家女娘能大闹长秋宫，你也敢跟林不疑在御史台拳脚一战，令人佩服啊！哼哼，哼。万将军，你笑什么笑？我笑有人计迟不计打，听着些片面之词，就急哄哄的逼着圣上定罪。如今眼中满门悖徒，分明是不肯投敌，才惨遭毒手的忠良之事。当日与严忠一起离开铜牛县的官员，只有程实。严忠身死，李逢被杀，就是那下落不明的程实最为可疑。而且，那严重的尸体还是程娘子发现的。谁知道，他不是贼喊捉贼呀！你这是胡扯！我先帝生死未卜，下落不明，说不定就是那些歹人所害。手上，为替父亲洗刷冤屈，好不容易找到严重尸体，你还给他泼脏水！可怜我兄弟一身正气，英勇报国，还要被一群混小子背后捅刀子。哎，万将军慎言，你怎么可以言辞如此粗鄙？哎哎哎呦！我就是粗鄙！哎呦哎呦哎呦,哎呦！你松手！我们这些粗人武将，就是用真刀真枪，靠着一身伤，拼下的赫赫战功。不像某些人，只会耍嘴皮子，构陷忠良，往自己脸上贴金。你血口喷人，你你分明与那城市臭味相投，所以才帮他说话。我从不血口喷人，我这人能动手，绝不动口。哎呦，啊，哎呦，哎呦，哎呦呦，哎呦，哎，哎呦，哎呦。陛下，万将军把左大人的胳膊卸了。卸了。啊。写得好。这些御史
整天的挑拨是非，恨不得把朕呀也天天的参上一本，还留得一个美名，名垂千史。朕要不是穿的这身龙袍啊，还真想出去啊，踹他们一脚。呃，陛下，那您不想见他们？不见，反。去阿衡那儿。呃，陛下，岳飞也说了，呃，不见，反。怎么说话的？你说说，这程娘子私造皇后通关文牒，现在又赖在铜牛县不肯回来。快点让十一郎别窝在铜牛县了，赶紧带着程娘子回宫吧。我就不罚他了。你看看外面，就那些弹劾他的人，朕压着，看着就来气。憋屈啊！朕这个皇帝，当的憋屈啊！陛下，我要三万独白，讨下重粮，不无朝纲。陛下，你可不能坐视不理呀！你看这，去去去，让他们滚进来。陛下，陛下，臣差一点就见不到陛下了。万寿百的参见陛下。左大人，莫要惊吓陛下，以免殿前失仪。是啊，陛下明鉴，左大人自己摔倒，臣想扶他，谁知道他身子骨弱。我这一拉，他就脱臼了。你你你你你胡说八道！哎，众位同袍，可都瞧见了？松柏胡说了吗？下官亲眼所见，确如万大人所言，句句属实。不错，确实是如万大人所言。陛下，宁将军，连夜送来信，言中。全家被屠，这个城市真是，哎呦，丧心病狂啊！他非但盗窃两千精铜，更屠杀忠臣全家。臣以为应尽快将曲灵侯全家处斩，召程娘子回都城领罚。你是想再被卸职胳膊吗？陛下，陛下，左大人言之有理。不过如今战事刚了，诸位同僚甚为繁忙，唯独御史台清闲些。不如将程娘子带回都城的传令之事，劳烦左大人亲自跑一趟。我我我又不是内史官，为什么要上前线呢？朕以为袁世郎所言有理啊。左大人，既然你如此的惦记陈家娘子，那就就亲自接她回来吧。你跟子胜、程娘子，都有缘分啊！缘分，不是有那么一些旧交情吗？就，哎，就这么定了。陛下英明。还有啊，娄太傅那位贤侄，也一并请回吧。功不可没，朕要论功行赏。陛下夸奖了。我那位侄儿，素来喜欢游历，不过是交友甚广而已，全是凑巧，担不起陛下这般夸奖啊。铜牛县有炼铜厂，所以历任的县令呢，都将这城池浇筑的高厚坚实。若真要强攻，死伤必会不少。可是你这位贤侄呢，深谙纵横之道，此番。不费一兵一卒，就把这铜牛县失而复得了，功不可没啊！有罪当罚，论功行赏，那是天经地义的事。朕不会放过那居心叵测之辈，但是对忠良之事，你绝不辜负。此事，朕已已决，无需再议。是。诸位大人，请
deal. <笑>都别给朕闲着，总不能什么事儿都让朕一个人担着。楼兄，在下曾在寿春与彭坤一战。彭坤虽狼子野心，但也并非贪生怕死之人。而在他麾下效力了十余年的副将马荣，也绝非等闲。不知当时楼兄是如何做到不费一兵一卒，便劝降了马荣的。此话，我已和林将军说过了。我游历四方时，结识了马荣将军，算得上是故友，也便说得上几句话。其实是圣上贤德，才令得马荣投靠，天下归心。在下还听闻，那县令岩中，也有一位故友，而且还是位世家子弟。只不过那岩中不希望被人说，他向士族投诚服软，便掩盖了两人的交情。两人每每见面。还要避开众人，楼兄，可知此事啊？我游历四方时。结识了马荣将军，算得上是故友，也便说得上几句话。其实是圣上贤德，才令得马荣投靠，天下归心。在下还听闻，那县令岩中，也有一位故友，而且还是位世家子弟。只不过那岩中不希望被人说，他向士族投诚服软，便掩盖了两人的交情。两人每每见面，还要避开众人。楼兄，可知此事啊？果然什么都瞒不过林将军。那位故友，便是在下。当初我见严县令富有经略，探空有一腔抱负，却无从一展宏图，与我自身经历甚为相似，便与他相交，却没想到，他竟会投敌。娄某深感痛心，却又不愿意诋毁故友，便未曾将此事告知于他人。那不知娄兄如何看待严县令留下的手书？听闻那手书，还是你发现的。我猜想，严兄是不忍心老母幼儿一同受难，不得不与马荣暗中勾结，意欲以两千斤精铜换取老母幼儿一条生路。谁知这马荣心黑手狠，直接杀光了严氏满门。往生贪念，心中有愧。这严县令还真是可惜了。不过，若没有严县令投敌，就没有楼兄此番功绩。这一次，楼兄回到都城，定会步步高升。在下，先恭喜楼兄了。若能选，在下真希望严兄不曾心差他错。啊，圣上已召在下回都城，还要收拾一番。便不陪林将军闲话了，失陪。
。一听发现人中满门尸首之事，除了你并未公开，罗奔是怎么知晓的？他定是在你这怒之下，心慌说漏了嘴。他与严县令之死定有关系。其实我刚到同明县，就已经开始怀疑罗奔了。他并无官职在身，空口无凭，不可能说服马蓉投降。还有那日在狱中。吕凤临死之前，说的过河拆桥，定也是说的楼本。他一定知道我阿福的下落。我去找他。你冷静一些。眼下没有证据，你去质问他，他不会承认，而且还会打草惊蛇。可他马上就要回都城了，若他回去了，我要如何知道我阿福的下落？不止他，我的人汇报，传召我们回宫的信使已经在路上了。很快就到通明县。那我们也回去吗？不回。我认为马蓉不是愚蠢之人，她极有可能留有后手。通明县应该还有楼奔的罪证。那身上的照例。将在外，君命有所不受。这卦象显示绝处逢生啊！阿母、大母，我们一定能出去的。你那卦象根本不准，你还说我比袅袅先成亲呢。如今我还没娶心腹呢，就要去见泰山神了。可怜我的七七呀、啊，我的七七。阿松，阿松，阿松。阿松，你怎么来了？我听见你喊我名字了，你是否也想我了？快，我瞧瞧你，你怎么憔悴的这么多？你看，你这眼眶都黑了。哎，你想多了，四兄每天呼噜声震天响，没睡好的明明是我。你来干什么？还打扮成儿郎模样，赶紧回去！我为爱郎婿在牢里，我能不来吗？是我求阿福埋头玉卒，让我进来见你一面。谁是你为爱郎婿？我家阿母不会同意我入赘万家的，你就死了这条心吧。你上次明明说，你说你会把你阿母的话当放屁。
做菜来着。列祖列宗，谢谢你，谢谢你啊，谢谢你！只要你们两个人情投意合，哪管旁人闲言碎语，今日我做主，任松儿入赘万家。原因，这件事儿，你是答应还是不答应呢？全凭军功定夺。做对，军公。以前我们总是针锋相对，可如今看来，再吵再闹，也只有你我两人一直在挺程家，在为自家的儿女争取。我们是一家人，是，哪来的隔夜仇啊？没有过不去的关。并非小气之人，你我以前的恩仇，一笔勾销。聘礼我还是要要的，早就准备好了。我与你阿母一人一半，不，全给军姑
马修，龙兄，空口就能拿下一座城，真是太厉害了。是啊，今后可要靠龙兄多多提携。是是是，多多提携，罗大人。罗母在这儿，多谢诸位，请，请，请。请自便。哟，秦兄，哎，恭喜龙兄。你不知我大兄有多厉害，此次凭借一人之力劝降叛军，连圣上都奖赏他当众成为官呢。你们看这铜镜，这是当年他送给我阿嫂的定情信物，亲手打磨的。你们可曾见过这样深情的如意郎君呀？哎，往日我怎么不曾听你说这位大兄是几啊？是你堂兄吧？堂兄怎么了？堂兄赚的也是我娄氏公光呀。妹妹莫要拿那名铜镜炫耀，夫君会不高兴的。阿嫂，你来啦，快坐。这有什么？他不过是害羞吧？阿嫂同我们一块喝酒啊，来上酒。呃，我近日身体有些不适，以水代酒吧。好。来，阿嫂。阿嫂，没事吧？怎么了？可是哪里不舒服？我去找医生。嗯，我身体并无大碍，夫君不用担心。等晚些宾客散了，我有好消息同你说。什么好消息？你别问了，这是双喜临门的好事。好，行，那您自便。我去忙了。刘大人和刘夫人好恩爱啊，就是啊，羡煞旁人，可不是嘛。我阿兄啊，当初亲手打磨的这个镜子，更是用十种文字刻下的蒹葭，就是送给阿嫂的。十种文字。收。楼、嗯、上夫人，冒犯了，那面铜镜可方便再给我看一眼？哎，少商妹妹。你能来可是太好了，我还担心娶灵侯一事你不会来了呢。戴罪之人怎样敢参加宴席？阿嫂，你拉他来做什么呀？不嫌晦气吗？楼少夫人，我知那面铜镜是楼大人送你的定情信物，能否让我看一眼？陈老师，你不是看过吗？还看？一面铜镜而已，有何不可？待你与林将军成亲之时，我也命人打磨一面送给你。善见，今日可是我们娄家的大喜之日，啊！你们这样带兵前来，是不是有些个不妥呀？廷尉府侍郎袁慎，奉圣上之命，捉拿杀害同牛县令一家的嫌犯，还望娄太傅见谅。此处宾客众多，林将军此番动作，难免会惊扰他们。这一步说话可好？
楼奔串通彭坤大将马荣，诱骗同牛县令严忠，将金童与家人托付，然后尽数屠戮之。最后假作说服马蓉开城投降，还将罪名栽赃给曲灵侯程始，坐下一石三鸟之计。可，这怎么可能呢？这不可能，这不可能啊！阿兄不会做出这样的事情。林将军想为程氏洗刷罪名之心，我全然能够理解，但要定我罪，总不能光靠推测臆想。可拿得出真凭实据来？你手脚利落，当初涉事的一干人，几乎全部被灭口，甚至连马蓉……连马蓉也是我杀的吗？马蓉可是众目睽睽之下死于彭坤余孽之手。马蓉，彭将军待你不薄，竟背中求荣，是死吗？小心！刘公子，你交友广阔。多次前往寿春结交马蓉，怎会不知马蓉副将乃是彭坤一子？人虽然不是你杀的，却是你推波助澜、借刀杀人。是，也有刺客，来人啊！来人啊！有刺客！呀！啊！袁世郎，查案。是靠编故事，谁说我没有真凭实据了？连李冯夫人都拼命留下线索，你怎么敢信那马蓉？对你就毫无防备呢？证据，我们已经查到了。林将军在县衙中发现了这些日子以来你写给严县令的书函，从你们相识、相约、会面，煽动严中携老母幼儿随程将军运送物资的不屈出城，甚至到约定时辰地点，一概皆有。我猜你是想让马蓉进城之后销毁这些书函，没想到他却故意瞒了下来，以备后患。将军，可要看看我过往书信，这并非是我的字迹。可是我熟悉楼奔的字迹，这不是他的。别妄图将此事栽赃到我身上。那你给楼少夫人的定情之物呢？这面铜镜，背面有楼大人亲笔刻上的多种字体。我记得楼二夫人曾与我说过，我家大郎啊擅长书法，他还在剑字后面用不同字体刻了一首《蒹葭》呢。这其中与信函上有没有相同的字体？楼大人，你心里定比我更清楚。夫君。夫君，他们说的这些可都是真的。没错，都是真的。阿母，你为
何要做这样的事啊？难道妃子不能立下功业吗？为我们受过大唐诸多委屈，为阿瑶一家，为你我江南，为我自身报。年纪，事到如今我已无颜见。你还年轻，改嫁已不迟。你说的这是什么话？你现在说这些话，这不是要了我的命吗？你可知，要你的命，就是要了我的命。林将军可知，人人都盼着生在太平盛世，独我平生最恨没早生几十年。当年群雄并起，将心云集，以你之才若得逢当时，定能指点江山，做出一番事业。我在这里，先谢过林将军，知己知情。我深知你雄心壮志，但循序渐进，累积官至，才是成为国之栋梁的正道。而你，已经步入歧途。我生就这副气性，没法子屈居人下。叫我从拜官小吏做起，将雄心壮志都消磨在言不由衷的恭维中，消磨在不痛不痒的周旋中。我宁可一生不踏入朝堂。哎呀，你又何必行此下作之事呢？咱们娄家也不是无名之辈嘛。你大可以慢慢的来嘛。伯父，别装模作样了。人人都说你忠厚，可我们自家人哪个不清楚你的小伎俩？林将军曾多次举荐我，说我是谋政理事的大才，该有个施展拳脚的机会。太子殿下却因伯父刻意埋没，没有启用。我的好伯父。满口谦逊，婉拒太子殿下的举荐，说我年纪还轻，应多再历练几年才能当时。你看，这都是伯父的不是，都是我听信了你大伯母的挑唆。别再推给大伯母了，男子汉大丈夫，所有肮脏龌龊之事都推给妇人，亏你做得出来。伯父若一心举荐我入朝为官，大伯母还能吃了你不成？其实，你也暗暗盼自己的儿郎出人头地，可惜几位堂兄弟皆为蠢才。你怕我出头，将来会压制你的儿郎们，是以一直阻碍二方前途，不是吗？你这简直是虚空喷人！你们叔侄二人，一个算计，一个不甘，所以屠戮了延州满门。想要以此作为净身仕途的踏脚砖，还杀了马荣、李逢。你说，我阿父如今在何处？你想知晓，我们单独一叙，如何？
你这是何意？现如今，我只想知道我阿父何在。不见过山川西海日月星河，将天下绘于笔下。现赠于少商你，作为赔罪。愿你来日与我一样，求于困境之时能见天地，而不困于己心。这是我游历四海多年，亲手绘制的境内堪舆图。朝中重臣，无一不想得到此。这当真是个宝贝，若你将这宝贝献于圣上，我想他会网开一面，放你一条生路。得心之所想，艰难，则失之不易；得之既易，则失之亦然。难易一现，全凭己心。因即是果，果即是因。吾如此，汝亦如此。家门不幸了，家门不幸了。我原以为你们二房在外面立下了大功。没想到做出这般见不得人的事情，哼！无才便无才，学着你堂兄安丹度日有何不可？何必这样害人害己？如今你们二房犯下这样大罪，该不会牵连全家？你闭嘴！啊！你若再敢侮辱我夫君君姑，我让你血溅五步！你居然敢！居然敢！别过来！你个忤逆呀！夫君，你个忤逆！家门不幸，家门不幸啊！家主，家主回屋，回屋！家门不幸啊！家门不幸啊！拿下。你也是聪明人，我们之间不必闹到玉石俱焚。将少商放了，交代城市的下落。我可向圣上求情，从轻发落。什么？求情？哈<笑>，真是可笑。这些年我楼奔游历四海，众人只知晓我文采博学，却从不知我的抱负乃是山河为盘，星辰为旗。可惜，楚军对我伯父言听计从，我共有满腔抱负，却毫无用处。袁善剑，我真羡慕
，年纪轻轻就可以在廷尉府有一席之地。我自认才华不输给你，却不知落脚何处。雄鹰不能在檐下飞行，鲲鹏也不能在浅池中浮水。我自少年起一心入主中书，却不想落到这步田地。食也，命也。儿啊，你这又是何苦啊？咱们不当这个官不行吗？阿母，这些年大伯母欺负你、羞辱。我若是官身何至于此？我是长子，因为家中人撑起一方天地，我不想将来我与阿阳的子孙也在族中这般卑微怯懦。阿兄，我已成亲了，我也长大了，不必一直在你的羽翼之下。阿兄，你不用事事都自己承担的，你放我受伤吧。令将军说话算话。定会在圣上面前为你求情的。是啊，我已嫁与刘家，有何家撑腰？旭伯再不会用受这样的委屈。多谢地府。可我若连自己妻子也不愿连累，又怎会肯借助地府娘家事？阿瑶，你既是个大人。就不要再哭了，龙家，以后还靠你撑着呢。夫君，他一错再错了，我们回头是岸，功名利禄我们都不要了。我只想跟你好好过日子，好不好？燕七，我可能不能陪你去东海寻访蓬莱仙境。得心之所想，艰难，则失之不易；得之计也，则失之亦然。难易一线，全凭己心。因即是果，果即是因。
你的马匹在何处？就在府外。你要做什么？我去找王阿福。刚才罗奔与我讲，因吉是果，果吉是因。既然起因是因为两千金铜，那结果也会在同牛同矿。他们定是向我阿福求困在哪？我去找王阿福。